。印度首艘国产航母迎来重大节点试验，预计年底出海，这次能成功吗？印网友，这事儿得学学中国，敬请关注。近日，印度航母传来了新的消息。环球网消息，据新印度快报报道，印度的首艘国产航空母舰维克兰特号将于本月进行细坡试验。据了解，细坡试验被认为是新建航空母舰的重要节点性试验。该试验是为了验证航母的推进、电力传输以及轴承等系统。维克兰特号航空母舰上这些系统的结构已经于今年二月安装完成。此前，印度方面计划在九月将维克兰特号航空母舰进行该项试验，但是由于新冠肺炎疫情的原因，导致印度方面不得不推迟试验时间。该报道称，如果维克兰特号航空母舰的进展一切顺利的话，它将会在今年的十二月进行海上试验，并预计在明年年底前服役。不得不说，印度的维克兰特号航空母舰确实是命运多舛，它的建造计划早在一九九九年就已经提出来，在这二十多年的时间里，维克兰特号航空母舰获得了俄罗斯、意大利、法国。等国家的支持，但是令人没想到的是，它的进展依然非常缓慢。不仅如此，在这艘航空母舰上还发生了一件令人啼笑皆非的乌龙事件。去年九月的时候，由于工作人员的疏忽，导致维克兰特号航空母舰上四台电脑的硬盘、内存、显卡以及处理器被偷走。目前还尚不清楚此次电脑硬件被盗事件是否会对航母建造进度带来影响。不得不说，印度维克兰特号航空母舰的进展确实非常缓慢。这艘航空母舰早在2013年8月就已经下水，但是在下水的时候，整件才完成了百分之三十，并且印度方面在2015年时就向外界透露。维克兰特号航空母舰的建造成本已经超过了二十八点一亿美元，超了预算六倍之多。所以，印度网友一直在关心这艘航空母舰的动向。该艘航空母舰西坡试验的消息一经报道之后，就立刻引起了印度网友的热议。然而，为什么会有印度网友说到这事儿得学学中国呢？众所周知。近年来，我国海军的实力有了非常大的提高。目前，我国自主研发的山东号航空母舰于2013年11月开工 ，2015 年3月开始在屋内建造 ，2017 年4月下水，最终于2019年12月交付于中国海军。也就是说，我国建造一艘航空母舰只需要六年的时间。之所以我国能以这么快的速度建造出一艘航空母舰，是因为我国拥有超高的军工业技术，以及一批工作态度严谨的科研人员和一颗持之以恒的心。如果说印度在这一方面确实要向我们学习，